Fala galera, esse aqui é o primeiro vídeo do Coldplay FTEW, For The Win, né Felipe? Exatamente. Exatamente. Então vocês vão ficar aí com a imagem do Felipe Neville, o nosso galã e mestre instrutor. E eu aqui, né, pra, pra tentar aprender. Qual que é o propósito desse canal? Por que, que esse canal existe? Vamos começar por aí. Esse é o nosso primeiro vídeo e a gente nasceu por quê? Porque é, a gente acompanha muito, a gente é da comunidade de desenvolvedor de software, né? Tanto eu quanto o Felipe temos formação em computação. E, e existem já vários formatos de se ensinar, né? É, como programar. Então, a gente está querendo apresentar aí para vocês um novo formato, que é a gente programar hands-on, na hora, sem pauta, querendo resolver problemas reais. Essa é a proposta do canal. E, e na verdade, eu me apresentei aqui como membro da comunidade de software, mas eu sou dinossaurão, velho, paia, que não sabe de nada, e já não programa, e já não programa há um bom tempo. Então, perfil de quem vai aprender... Eu, Paulo Milreu, vou aprender a programar para web, coisa que há um bom tempo eu não faço. Acho que a última vez que eu pus uma mão no código web era 2010, já vai sete anos para trás em Java. É, e aí a proposta do canal aqui é pegar o Felipe, que é um cara novo, estudante, o um cara que está sempre aí, na, na, estudante no sentido de que não para de estudar, o cara já é formado há sei lá quanto tempo, mas estuda ainda, está lá, tecnologias de última geração dominadas. Esse é o cara que vai me ensinar e vai me atualizar. Então, qual que é a proposta? Quem que faz sentido assistir esses vídeos que a gente vai promover aqui, né? Qualquer pessoa que está interessada em aprender a programar para a web e que, de preferência, já tem alguma base de programação. Conheça a lógica de programação, já tenha programado uma vez na vida em alguma linguagem. Desktop, Não só web. web, né, Paulo? Talvez em algum, dependendo do, do problema que a gente tentar resolver, pode ser que envolva um pouco de mobile também. Com certeza, como eu falei que eu quero modernidade, nada mais moderno do que apps, ou web apps, ou progressive apps, ou qualquer coisa apps, né? Então, aí. Então, assim, a, a ideia aqui do canal é essa. Eu vou programar, é, eu vou tirar dúvida, eu vou perguntar, vou tentar fazer o meu próprio, meu próprio programa, eu vou, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco uma ideia do programa que eu quero desenvolver aqui. E, e eu vou ter um guru, é, que é o Felipe, que saberia fazer esse projeto rapidão, e vai, levar um, e vai levar um tempo maior, porque ele vai ter que me ensinar a fazer, e eu é que vou fazer, não vai ser ele. Então ele só vai me dar os caminhos aqui, tá? Essa é a proposta do canal. Então, fica com a gente se você está interessado em aprender a programar e a ver um cara sofrer programando e debugando. Eu até acho, Felipe, que vai chegar o um momento, lá pelas tantas, que curso é mágica, né? O cara chega lá, tudo funciona, ele já preparou aquele roteiro 10 mil vezes, já testou tudo, então tudo funciona. Eu acho que lá pelas tantas vai ter um, um code play... FTW debug, e que eu vou ficar debugando, falar, caralho, tá dando pau, eu não sei achar e tal, e você vai ficar dando risada, já testou tal coisa, já viu isso aqui? Putz, você até vai saber quando é o problema, vai falar assim, eu já sei o que, que é, mas vou deixar você sofrer, e, e vai ser assim, vai ser for the real, sabe, eu vou, vou mostrar como é que é programar de verdade. Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. essa é a proposta. Para a gente estabelecer aqui os parâmetros, então, público-alvo acho que já ficou claro, né, beleza. É, como é que vai ser a dinâmica da, da vídeos curtos, né? É, então, bem, eu tenho um guru aqui e eu vou perguntar para ele as minhas dúvidas. Mas para fazer o quê? Para aprender o quê? Em que linguagem? Acho que isso é o próximo passo. Vamos definir primeiro qual o problema que eu quero resolver e depois aí a gente pode até debater um pouquinho quais alternativas de tecnologia que eu poderia usar para resolver esse problema. E a gente tenta escolher uma. Né? E aqui, gente, não tem pauta, tá? A gente vai discutir isso agora mesmo e tentar escolher uma que o Felipe domine, obviamente, porque ele vai me guiar, né? Então é importante que ele fale, bom, eu, eu sei fazer isso desse jeito, desse jeito, desse jeito. É, vantagens SSS, escolhe aí, Paulo, e aí a gente segue. É, então, Felipe, o problema que eu quero resolver é o seguinte. É, imagina a situação em que você chega no Rio de Janeiro e você quer visitar, sei lá, o Pão de Açúcar, o... o o Cristo e ir para a praia. Você acorda de manhã, dá uma olhada para o Cristo e fala assim, cara, será que lá em cima a vista está boa? Tá? E, e você quer pegar, um, aí ó, a ideia do app aparecendo. Você pode pegar o seu celular e dar uma olhadinha. Ponto turístico do Rio de Janeiro, Cristo. Como é que está agora? E as pessoas que estão lá no Cristo agora, que tiverem esse aplicativo instalado, podem postar fotos. E essas fotos só vão valer, essa ideia é meio Snapchat, né? Essa foto só vai valer por uma, duas horas. Então eu vou estar tá vendo como é que está agora. No, e a, ah, essa foto que foi tirada há 15 minutos. Putz, tá limpo o céu lá em cima, tá legal. Putz, tá nublado, nem vou lá. 
Dependendo do que eu ver, eu posso me motivar a escolher um caminho ou outro. E essa ideia pode ser aplicada depois, né? Essa ideia de como está agora em um determinado lugar para outras, outras escolhas que eu posso fazer na hora. É, quero sair à noite para para comer uma pizza, né? Como é que tá, sei lá, como é que tá o shopping? Tá muito cheio. Como é que tá a fila da balada que eu quero ir? Tá muito cheia. É, né? Dá foto de dentro do lugar para ver como é que tá, se tem muita gente, se tá legal. Então, essa é a ideia. Deu para entender? Beleza. Você quer um feedback rápido de qualquer coisa, mas no começo talvez valha a pena a gente pensar só em ponto turístico, Pode Alguma ser. coisa mais focada para a gente reduzir as possibilidades. Né? Exato. Podemos começar, digamos, na, na linguagem aí de, de startup. Né? O nosso MVP pode ser ponto turístico numa cidade e, e feedback por foto, por exemplo. Como é, bata a foto desse lugar e me mostra como é que tá. Como é que eu faço isso? Então, é, como você está falando de uma coisa parece que bem interativa, que, que, seja, que seja bem rápida né, de dar resposta, provavelmente você não vai querer ficar dando F5, dando refresh na, na tela, então me parece que seria legal a gente ver alguma coisa com, com reatividade. É, um framework ou uma plataforma que trabalha bastante com reatividade é o Meteor. Então é Meteoro, é, em inglês, né? E, e a gente consegue com ele vários desses recursos que você está falando, né? principalmente essa espontaneidade no compartilhamento de informação, quase que de graça. Tem algumas mágicas ali por trás, que aos poucos a gente vai, vai falar aqui, mas eu acho que é um bom começo, assim, rapidamente a gente vai conseguir dar um resultado, e talvez tirando a parte da foto, acho que ainda dá para a gente já conseguir, talvez, cadastrar o local e, e falar alguma coisa sobre aquele local. Mas vamos ver como que... Você falou ainda hoje? É, talvez. Né? Caraca, agora eu fiquei animado, hein? Ou Bom, vamos pressão, lá. Né? Já colocou pressão. Vamos lá, beleza. Então, você está me recomendando usar Meteor por conta principalmente da, da reatividade, né? A facilidade é, tem, de ter o feedback. É, tem um outro critério que eu estou levando em conta, é que como você já não programa faz algum tempo, mesmo eu sabendo que quando você programava era Java, é, a linguagem mudou bastante Java. E dificilmente você vai fazer tudo isso que você falou só com Java. Você vai ter que usar alguma outra linguagem, alguma outra ferramenta para fazer a parte visual, a parte web, fora o HTML, que é óbvio que a gente vai, vai ter que usar de alguma forma. Então, eu acho que com o Meteor, que usa 100% JavaScript, tanto no servidor usando o Node.js, quanto no cliente, na parte que roda mesmo na, na mão do cliente, do usuário, eu acho que você vai ter uma curva menor. A gente poderia fazer o back-end em Java, não teria problema nenhum. Mas aí são mais tecnologias para a gente juntar e o Meteor já traz isso tudo bonitinho para a gente usar. Tá, você falou umas palavras mágicas aí, eu já vou começar a minha nubice perguntando um monte de coisa aí, tá? É... E não é de sacanagem não, é para entender. Back-end, é... né, você falou, pô, vou, vou... poderia fazer o back-end em Java, né? Então você já está assumindo, bom, a gente já falou isso, né? vai ser um app, mas é Meteor tanto no back-end quanto no front-end, é isso que você está querendo dizer? Isso aí, eu estou assumindo que tem um back-end porque você falou de troca de informação. Então se eu tenho um usuário numa ponta e eu tenho outro usuário em outra ponta, essa informação vai ter que passar por algum lugar. Poderia até passar por um lugar transitório, que não ficasse gravado em lugar nenhum, a gente não precisa de armazenamento. Mas você também me falou que vai ficar por algumas horas. Isso. Então não faz muito sentido, então a gente vai ter que pegar essa primeira foto que aquele usuário tirou para falar como está o pão de açúcar, e aí a gente vai ter que subir isso até algum lugar, provavelmente numa nuvem, num cloud, e depois você olhar no seu, no seu celular ou no seu computador. Então, me é parece isso. que a gente tem já um componente, claramente, que é cliente, que é alguém que está usando, e a gente já tem um outro componente, que é servidor, que vai estar tá armazenando e disponibilizando essas informações. Perfeito, é verdade, é verdade. É só, nesse, só quando eu falei de que vai ter que demorar algumas horas e tem gente consumindo essa informação e postando essa informação, já dá a entender mesmo, em termos de arquitetura aí, que a gente tem um cliente e um servidor, né? E o Meteor funciona nas duas pontas, é a mesma linguagem dos dois lados. É, ele vai usar JavaScript, né? Sem nenhum segredo. Ele já traz para a gente algumas coisas muito legais para quem está começando. Hoje em dia o JavaScript está evoluindo rápido, né? Ele ficou muitos anos parado. Hoje em dia tem a especificação que se chama ECMAScript, que na verdade é o nome da linguagem, mas JavaScript é mais popular, e está saindo versão agora mais rapidamente. A ideia é que todo ano sai uma nova versão. E o Meteor ele já traz algumas configurações 
da versão que eles recomendam você estar tá utilizando. Se você fosse fazer em outra linguagem, usando o Node puro, um servidor express, aí eu vou falar algumas coisas aqui, mas não tem problema nos termos, você precisaria configurar isso, configurar o Batel, que é a ferramentinha que deixa isso compatível com o navegador do seu usuário, e teria que configurar. No Meteor você vai usar do mesmo jeito, só que o Meteor, uma das, das coisas dele que ele prega é sem configuração. Então, a ideia do Meteor é sempre fornecer recursos interessantes que você não precisa configurar, justamente para reduzir a curva de aprendizado no início. Depois, é muito grande a chance de você precisar entender, mas pelo menos no início, você não precisa fazer configuração nenhuma. Então, esse é um dos princípios dessa plataforma que a gente está começando a conversar. Legal. E, assim, até para a gente combinar, fica à vontade para falar, além do nível que eu estou perguntando, e colocar detalhes, e falar até para um, um, uma pessoa mais especialista, não tem nenhum problema. Aí, o que eu não entender, eu te pergunto, o que eu não entender e não achar que é relevante, eu deixo passar. <risos> né? eu, vou, eu, vou, eu vou perguntar o que for relevante para poder resolver o meu problema. Felipe, aproveitando então, você já quer codificar hoje, né? Para codificar Sim. hoje, o que, que eu preciso ter instalado na minha máquina? Já dá o link aí para eu poder, se tiver fácil, né? Para eu poder ir baixando, porque daí eu vou perguntando enquanto baixa. Então, é, você usa o Windows ou o Linux? Eu uso o Windows. Essa já é uma coisa que a gente pode mudar na sua vida. Então, assim, para você viver melhor, você poderia usar o Windows. <risos> ou se você quiser viver melhor e ter ainda um estilo de vida de magnata, você poderia comprar um MacBook. Então, mas o Linux resolve bem. Mas o Meteor também, eles fazem muito esforço. Vocês estão vendo aí já a tela, né? Então, Agora eu tô... passei o link do Meteor.com, é bem simples o link. E, enfim, o Meteor ele tem um grande esforço também em conseguir proporcionar para os usuários do Windows uma experiência tão agradável quanto o do Linux. É, eu não sei, porque eu, eu uso muito pouco o Windows, então eu espero que dê certo. Mas é só clicar em install ali. Está é, naquele botãozinho é vermelho, ele já vai te dar o... Install o... now a versão 1.5. Beleza. Meteor.com barra install... E aí eu venho aqui em Windows, Download Installer. Exatamente. Beleza. Não faço ideia que vai acontecer agora. Espero que... Ele vai baixar um XZ aqui, rapaz. Para de zoar. Windows é vida. É, <risos> zoar o Windows. Aqui do Linux é bem, mais, é bem mais massa. Você faz um cur e ele já vai baixar tudo sozinho, vai acontecer e acabou. É, Terminar não. O... Você tem que ver que a gente está falando do guru que prefere isso. <risos> pro cara que tá aprendendo, que prefere isso aqui, ó, uma telinha dizendo tô instalando para você é, é, é isso, a gente vamos vai até ver dois pra, vamos só torcer para funcionar esse que é o problema com o Windows se tiver um tá, tempo começou... muito grande depois a gente corta esse, esse tempo não, fica tranquilo aqui, agora eu tenho perguntas enquanto ele carrega é, e aqui eu vou baixar, até, até é importante né? o Meteor é a linguagem, você falou é, é, também de JavaScript, então o Meteor é JavaScript, a linguagem por trás do Meteor é JavaScript. É, o Meteor não é uma linguagem de programação, né? Para ficar claro. Então, o Meteor é uma plataforma, é, tanto que está escrito aí, né? Ele é uma, uma, aplica uma plataforma para criar aplicações de JavaScript e ele usa como linguagem exclusivamente o JavaScript. Então, essa é uma vantagem que você não vai precisar aprender duas linguagens. Você vai fazer tudo com JavaScript. Entendi, entendi. Então, quer dizer... Eu que não sei JavaScript, <risos> tenho que aprender JavaScript, né? É, esse Exato. é o ponto. Beleza. É, mas você que e aí não eu... sabe, mas todo mundo que sabe programar, sabe um pouquinho de JavaScript. Porque o JavaScript Sim. é uma linguagem muito simples, e todo mundo que já programou para a web, precisou aprender, pelo menos o jQuery ali, tem uma noção de como manipular os elementos do DOM. Então, tem algumas coisinhas que todo mundo sabe. Isso ajuda, pode atrapalhar também, né? Você já pode vir com algum piso errado. Por exemplo, usar VAR para todo lado, hoje a gente já não usa mais VAR em JavaScript, mas isso é o de menos, pelo menos você tem uma noção da sintaxe, você sabe mais ou menos como escreve, você sabe que JavaScript provavelmente não compila, que ele é uma linguagem só interpretada, então já tem algumas características que você que já é programador deve ter ouvido falar dessa linguagem que já é bem antiga. Sim. Até já programei em JavaScript, só que é assim, se... É, o JavaScript, na minha época, era associado exclusivamente a front-end, e aí, assim, eu fazia pequenas coisas. Validação pequenas tanto, coisas, né? e algumas animações, coisas, coisas muito pontuais, né? Agora você está me falando que eu vou desenvolver o projeto inteiro usando JavaScript. Isso, para mim, é até um quebra de paradigma, de certa forma, né? Mas legal. É, até que ponto aqui eu, eu vou conseguir? Eu acho que sim, né? Vai ter momentos em que o Felipe vai me passar recomendações, tarefa de casa e tal, e a gente se encontra no próximo vídeo, onde eu vou tirar dúvida com vocês, e com ele, né? Mas, é... 
É, até que ponto eu vou ter que realmente dominar JavaScript para desenvolver esse aplicativo? Você, você consegue mensurar isso, Felipe? Então, é, tem vários níveis, né? Eu acho que para começar, para a gente fazer isso, você que já programa, praticamente nada. A gente vai usar estruturas muito simples, né? A gente vai usar os laços, os condicionais que a gente conhece de toda a Entendi. linguagem que não muda. Só que o que a gente vai ter que aprender, na verdade, são principalmente os detalhes do framework que a gente está usando. Então, a princípio, eu pensei que a gente começar com o Meteor no seu modo padrão. Que hoje em dia talvez nem é o seu modo mais usado. Mas o Meteor no modo padrão, ele vem com uma ferramenta já embutida nele de template, que se chama Blaze. Então, o Blaze. Para quem já programou para a web, ele vai te fornecer basicamente um HTML, onde algumas coisas ali vão ser trocadas dinamicamente. Então, usando o Blaze, eu acho que você não vai precisar aprender muito. Se a gente fosse usar React, o Angular, que também são opções de uso junto com o Meteor, e boas opções, eu acho que a gente teria um pouco mais de trabalho. Então, primeiro eu recomendo a gente começar no basicão, é uma ferramenta mais simples, que vai exigir menos estudo, e provavelmente vai ser legal a gente até depois, nas aulas avançadas, aí mais para frente, fazer uma refatoração, pegar esse projeto que ele é Blaze e transformar ele em React. Eu já fiz isso uma vez e o resultado foi, foi bem interessante, foi, foi legal de ver as melhorias que o React traz. É, e eu acho que como o propósito é mais do que fazer o app, tudo bem que esse app vai me deixar rico um dia, mas mais do que fazer o app é, é aprender, né? então com certeza vai valer a pena a gente ficar revisitando o código que a gente já escreveu e ver como que as coisas que a gente aprendeu impactam, né? E, e essa ideia da refatoração também é bem legal. Gostei. Tá. Pergunta também. A gente vai codificar. Por enquanto, eu vou colocar aqui na minha... O, né, o que eu for desenvolvendo aqui e tal, mas já vou criar, então, um repositório aqui no GitHub. A gente pode usar? Para colocar, colocar o código? Vamos usar o GitHub. Público. Você vai ficar rico, mas pode pôr público aí. Ninguém vai conseguir te copiar. Pode, pode. Pode pôr para o público. Você já, já tem Eu acho. Creio que sim, cara. Cadê o sign -in? aqui? Então, enquanto você faz aí, para quem não conhece o GitHub, é, ele é um, um local onde a gente consegue armazenar o nosso código e ele utiliza o Git. Então, o Git é a ferramenta de controle de versão. Você pode usar com o GitHub, com o Bitbuck, com o seu servidor próprio. Você pode criar, por exemplo, na DigitalOcean por 5 dólares por mês. Ou você pode usar ele de graça no GitHub para projetos abertos, ou você pode também usar ele de graça para projetos fechados no Bitbucket. Então você tem um monte de opção, mas ele é muito legal é, para não, você não ficar guardando código no seu e-mail, não perder o que você fez, então é bem importante usar algum controle de versão. O Git é, hoje, disparado, o melhor controle de versão que a gente tem disponível. E o Paulo está criando um novo repositório, que vai ser a, a pasta ali, né? Onde ele vai guardar as coisas. Acho que ele está pensando no nome do projeto. Põe tudo em minúsculo, Sim. Paulo, e separa por isso. Normalmente é mais fácil para evitar problemas de caixa alta e caixa baixa. Beleza. Então, ok. Saber como está agora. É legal que você põe o nome em inglês e a descrição em português, né? Gostou? <risos> Achei massa. <risos> É que você já pode colocar um, muito... um git ignore, não, não. se você quiser, ali embaixo. Pode colocar, deve ter o de Node aí, ou de JavaScript. Acho que tem o de Node. Você pode buscar ali em cima por Node. O que, que é colocar um git ignore? Por então, que, que é bom colocar? O git ignore é para a gente colocar alguns arquivos que a gente não quer subir para o git. Por exemplo, quando a gente fizer um, qualquer build com Node.js, a gente vai, vai gerar uma pastinha chamada Node Modules, que ele vai baixar os módulos que outras pessoas criarem e a gente vai usar. E aí, se a gente ficar comitando esses arquivos, eles são grandes, né? Tem alguns módulos que podem ser binários, então vai ter um monte de coisa ali amarrado com a arquitetura da sua máquina. Então, não é uma boa prática. E aí, quando a gente já coloca ali, provavelmente a equipe do GitHub pegou os pontos mais comuns em Node e já criou um arquivinho desse para ignorar as coisas comuns do Node. Agora sim, estamos vendo em inglês. Ó. ó, faz marqueteira. É, eu coloquei aqui o Edgnor, o do Node. Node vai ser suficiente, apesar de eu estar fazendo algo em JavaScript, a princípio. Sim. Meteor, mas... Depois, o Meteor já traz algumas coisinhas também para ignorar, e se a gente precisar, a gente ajusta. E aqui, a licença eu não preciso colocar, né? Ou é obrigatório, ou faz sentido? Não é obrigatório, mas... 
A, o MIT é uma licença bastante usada, que é basicamente, pode fazer tudo, se eu não me engano, só precisa citar você, pode alterar. Mas, mas não, isso aqui já vai me dar dinheiro, dinheiro, velho. Eu tenho que colocar aquela é, uma que... Assim, então. É, aquela uma que não, não pode usar isso aqui não, é meu, vou ganhar dinheiro. <risos> então deixa assim, que aí não tem então, Create repository, e aí criou. Né? Beleza, então isso aqui é um lugar onde eu posso mandar código, né? Qual é a ideia que eu vou usar, Felipe? Me recomendo. Então, eu uso o WebStorm. O WebStorm ele é da, da JetBrains, que é uma é. empresa famosa por Java, só que ele é pago. Então, talvez para você seja melhor você usar o Atom. Acho que você já tem até instalado ali, pelo menos eu estou vendo o ícone. O Atom, se eu não estou enganado, foi criado pelo próprio pessoal do GitHub e ele é mantido pela comunidade, está sempre atualizado. Vai ser até legal, porque eu só uso o Atom para edições bem pequenas de arquivo, então eu também vou aprender a usar mais o Atom juntos aí, porque eu não manjo muito dele. Não. Tá, tô abrindo aqui. Sabe que eu já tenho uma queixa sobre o Atom, quem sabe a gente descobre juntos como resolver. Uhum. É, deve ser fácil, eu, eu usei muito pouco, usei por conta até de um projetinho que você me passou, né, aqui na, na empresa que a gente trabalha, é, e aí eu tava lá dando umas manutenções e sofrendo com um detalhe que eu vou te mostrar assim que abrir. É, que é o seguinte, ele abriu aqui, né? Tá. Ou não, né? Não, abriu, abriu. Percebe que ele tá nessa versão básica aqui e, e, e é nós, né? Tamo junto aqui nesse código, né, maluco? Beleza. Eu gostaria que ele abrisse no modo developer. Cadê? Onde é que tá aqui? Open in dev mode. Porque é no modo developer aqui o projeto de novo. Mas tem que abrir de novo? Eu nem sei o que é esse dev mode. O que ele muda? É, é no dev mode que a extensão que eu uso, pelo menos para git, aparece. Quer ver, ó. Uma coisa que vai mudar claramente, aqui embaixo vai aparecer dev mode, <risos> é onde eu sei que eu tô no dev mode. Eu nunca consigo abrir direto aqui, esse vermelhinho aqui, ó, é o dev mode. Nessa, nessa ah, versão... Não que é isso, não. Você não usou, né? Ó, o git control, por exemplo. Quero abrir aqui e tal. Tá abrindo. Deixa eu ir lá na outra versão, que deve estar aberta também. É, talvez você instalou os plugins numa versão de dev, talvez alguma coisa do Windows, eu não sei isso. Como é que ele abriu, ó? É, eu sei lá. A gente vê. Então eu vou usar esse, no Você caso, é o Atom. É... Git? É. Sim, eu tenho o Git instalado. É... Até nesse projetinho aqui, eu, eu tenho usado o Git para fazer né, os, os, os commits e tal. Mas vamos lá, eu sou noob e eu não sei nem do que você está falando, tá? É... Primeiro vamos falar da IDE, né? Então, que você usa o WebStorm, o WebStorm não é... Como é que é o nome dela? É... Empresa JetBrains. Empresa JetBrains, WebStorm é o nome da IDE. A IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, se a gente for usar o acrônimo inteiro, que é um local onde você tem todas as facilidades para trabalhar com código, com projetos maiores, que envolvem vários arquivos, e que tem uma formatação específica, e a IDE está ali para te ajudar, com recursos diversos, de, de né, desde formatação do código, é, a, a identação e tal, como a navegação, é um recurso bem usado, né, de você ir pro, de, um, de uma função para outra, de um método para outro, de uma classe para outra, é, a parte de depuração, é bem comum também a IDE te ajudar com isso. Então, né, para quem está começando ter o terminal dentro da IDE. A ideia do desenvolvedor Exato. é que ele saia o menos possível da IDE, também para ter uma questão de foco, né? Ele só fica em uma ferramenta. Integrado. Alternando. Exato. Deixa eu dar uma olhada. Antes de começar, cria uma conta no, no, de desenvolvedor Meteor. Precisa criar uma conta de desenvolvedor Meteor? Não é obrigatório, mas se você for publicar um pacote, fazer um deploy no Galaxy, depois talvez a gente converse sobre ele, você vai precisar. Então. Eu acho que eu já até criei, viu? Deixa eu ver aqui. Mas é bem simplesinho, o Ares sim já é. Se ele vai me, me reconhecer. Olha lá! Beleza. Para começar, abra uma janela de comando e diz, digita Meteor. Então vamos lá, né? Windows, Windows. Ele falou que você está usando Windows 8, precisa reiniciar. Você está usando 8 ou 10? 10. Acho que não é. 10. 
Mas assim, é o 10, mas eu não sei nem usar também o Windows, não, viu? Eu não. Você abre o programar o computador? Abre o bash do Git. Você deve ter. Será que você instalou? Digita bash aí. Não, mas calma, velho. Ele falou pra eu fazer um negócio aqui, eu vou fazer um negócio. <risos> ai, ai. Ó, ele falou, falou pra eu abrir o comando e digitar Meter. Então digita. É isso que eu tô fazendo aqui. Digitei Meter. Você tá vendo minha tela? Tá aparecendo? Oh, oh. Ah, ele falou que eu não estou num diretório de projetos do Meteor. Para criar um novo diretório de projetos, um novo projeto, Meteor, eu devo criar Meteor Create, o nome do projeto. É... é legal, então, criar um... Eu vou lá no W, que é a minha unidade de trabalho. Eu vou criar aqui um Meteor. Aí eu vou criar aqui. Podia até ter criado melhor, né? Vou, vou fazer aqui de novo. É... Fazer direitinho. Code, play... For the win. Olha! Ô, oh, louco. É, aí, aqui dentro eu vou criar Meteor, porque vai que a gente aprende outras coisas depois, né? Sim. E aqui dentro eu vou criar um, um No Now. É isso, né? Ou oh, não, eu não precisava ter feito isso. Porque ele, ele falou pra eu fazer Meteor Create No Now. É isso, né? Isso. Meteor Create No Now. Então, aqui eu tô criando meu primeiro projeto Meteor. Exatamente, ele é já vai criar com, com alguns arquivos, você já vai conseguir até rodar. É muita emoção, é muita emoção. Bom, vou voltar lá, sou noob total, estou aqui criando um projeto Meteor, beleza, isso aqui significa simplesmente que eu estou dando, dando início ao meu projeto, né? Mais nada. É, usando o Meteor para servir como base. A gente já falou da IDE, que é onde eu vou efetivamente es escrever código, né? Então aqui ele vai criar um monte de arquivo, eu vou abrir esses arquivos dentro da IDE, é isso, né? Exatamente. IDE... Tem que criar aqui um, 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 um novo project folder, né? Add project folder. Aqui provavelmente eu vou estar, então, espelhando. Vou lá na minha, no meu sistema de arquivos e dizendo aqui para a IDE que é lá que ele está, então, para ele abrir, para ele entender e etc. Vamos ver, deixa ele terminar aqui, que daí eu abro aqui dentro da IDE. E falando do Git, o Git é só assim. Se eu for fazer um trabalho colaborativo, na verdade, em geral, né? Porque eu quero guardar versionamento também, né? Então, o que, que é o, o, o propósito do Git? Só para repetir, é, é, um, é um gestor de código, né? um gestor de, de, de versões de documentos, na verdade. Como o código é um documento, é um documento simples, que ele é só texto, né? isso funciona muito bem, se aplica muito bem. Então, qual que é a ideia? Eu começo escrevendo um código, eu escrevo, por exemplo, a, o cadastro do, do, da cidade, o cadastro do local é, onde eu vou fazer a, a, as interações. É, uma vez que eu escrevi um desses caras, eu já posso enviar lá para o meu controlador de versões e ele vai conhecer aquela versão. Daqui a pouco eu vou lá e escrevo de novo, saber também o que mudou de uma para outra. Daqui a pouco a gente vai estar tá lá na frente fazendo a refatoração e tirando do Blaze pro, sei lá, pro React. E aí a gente vai ter, inclusive, todo o histórico de como que evoluiu até lá e daí dali para frente, se a gente quiser continuar em cima desse código. Então, quais são os passos? que se faz, quais são as transformações que se faz para migrar de uma versão para outra, né, a, a sequência de commits, você consegue voltar no tempo, você consegue ver como é que era uma versão de um mês atrás, então você consegue ver o que mudou de uma versão para outra. Você consegue até Oi? fazer uma busca binária para achar bugs com o Git, é um recurso que pouca gente usa, mas é bem útil. Como é você que Você vai é? alternando aí. Essa ah, é verdade, um bug, né? Será que tem um bug nessa versão? versão? É verdade, aí você pode ficar fazendo é. busca binária, né, ou seja... Olha, estabelece ali o total das mudanças que estão dentro do teu, do teu contexto, né? Aí você vai para mais, para do meio. Se não está ali, é, se já está acontecendo, né, o bug, eu entendi, é lógico. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Não, mas ele Aí faz isso vai... ali, ó. Ele vai mudando ele os commits só... para você. Você vai só falando, o bug já existe ou não existe? Ele vai alternando os commits até achar o ponto. Entendi. A, a lógica do, do... Entendi. Ele já implementa é, a lógica existe, da busca binária. Né, você não precisa ficar fazendo check-out para lá, check-out para cá, check-out para lá. Ele faz a busca para você. Paulo, só dá para olhar na sua janela, porque eu fiz aqui e ele foi praticamente instantâneo. Dá um enter aí, sei lá o que está acontecendo. Só ver se ele não terminou e ficou para baixo. É, ele tá, ele, é que você já tem tudo. Ele está fazendo download de, de template, de coisa, que ele está complementando é, coisas do próprio Meteor. Como você já programa em Meteor aí, talvez... Precisa, né? Sei lá. 
É a vida, né, velho? O cara, o cara vai te entregando aos poucos. É engraçado como mudou isso também, né? Hoje o mundo é tão conectado que você sempre assume que você tem internet, então você vai entregando o mínimo possível. Antigamente você tinha um CD, onde você instalava e colocava tudo, né? É, uhum. Coisa que você nunca vai usar na vida. Tinha lá pra você instalar. E tava instalado. Agora não, agora é tudo assume, é, é o apeguete aí que você até valorizou, né? Não, se você não tem, ele vai baixar, na hora que precisar. Fala, ok, beleza. Mas eu acho que é uma coisa estranha aí, viu? Eu acho que ele não tá fazendo é nada. Parece que tá tá fazendo sim, rapaz. Tem que ter fé. <risos> ah, mais um motivo para não usar o Windows, porque o Winter Create aqui no Linux eu acho que não levou nem um minuto no total. Esse já levou Leve em cinco. conta... Levem em conta que ele já tem Mitchell instalado e atualizado há décadas. Eu estou instalando pela primeira vez. Gente, não é assim. O Windows é bom. Tchau, Bill Gates. Um abraço. Manda a conta. É... Agora Mas ele está instalando as dependências do NPM. Tá? O NPM... Acabou. Já acabou? Foi muito rápido, eu achei. O NPM, para o pessoal entender que é importante, ele é onde os códigos de outras pessoas ficam publicados. Então, por exemplo, eu tenho um pacote que eu vou usar... É, que, sei lá, Hogwarts fez, uma, alguma empresa aí fez para fazer upload de arquivo. Então, eu vou no NPM. E se você for npmgs.com, lá você tem uma série de pacotes que você pode usar. E aí, o Mitchell já usa alguns. Então, por isso que apareceu ali que ele estava instalando as dependências. E você pode criar os seus pacotes, a parte comum, que você repete em vários códigos, você pode isolar também o NPM. Tem Mas, beleza, está criado aí. Agora é só você rodar Mitchell e ele já vai funcionar. Tá, e, e ele tá criado aí. O que, que ele criou aqui? Ele criou um diretório server, um diretório client, indo naquela linha que você falou de que ele, ele serve nas duas pontas, né? Sim. Algum aqui, mais node, node modules, outra, outra pasta, e um arquivo package.json. Eu posso dar meter aqui dentro, é isso? Isso. É isso que você falou? E o que, que vai acontecer? Ele já vai estar tá tudo para você. Inclusive um banco de dados embutido, que é o MongoDB, ele identifica que você não pediu para rodar um mundo DB externo e ele vai estratar um para você daqui a pouco. Você pode usar o Mitchell com outros bancos de dados, mas por padrão ele vem com o mundo. Isso é uma coisa que o Mitchell vem atuando nas últimas versões para cada vez mais ele não ficar é, grudado, né, acoplado com algumas tecnologias. Então o mundo é uma delas. Cada dia menos você é obrigado a usar o mundo. Você não é obrigado mas vai ficar mais fácil, provavelmente, na versão 1.6 1.7, você não usar Mongo com nada aí, com o projeto Mitchell. Hoje ele já vem meio junto, você tem que ficar adicionando coisa para remover o Mongo, o que a comunidade tem falado tão um pouco estranho, né? Você tem que adicionar um pacote para remover uma coisa. O mais natural seria eu adicionar se eu quero adicionar. Mas aí faz parte da evolução do projeto. Entendi, é interessante mesmo. Então, quer dizer, além dele já me dar a possibilidade de fazer o Mitchell como plataforma, de fazer código servidor e cliente, é, ele também já me dá persistência via MongoDB é, e uma forma simplificada de eu ter acesso a, sei lá, a API do Mongo, né? ou seja, eu, eu, eu criar e acessar dados, é, criar a, a, as tabelas e etc, e poder extrair informação dali. É isso. Exatamente. Não chama tabela, mas isso é um assunto para outro momento. É, não é mais... É verdade. Não é relacional, né? O Mongo não é relacional, não tem tabela. Ele tem coleções. Que massa. Porque... Que massa. Vamos lá, vamos ver se ele coloca o host 3000 aí, vamos ver se está rodando ou não. Vamos lá, né? Já que você está falando, né? Local host 3000, não vou nem copiar, não. Vou digitar porque eu sou old school. Esse aqui já foi. É... Onde que eu tava? Não. Aqui. Localhost 3000. Então ele criou um servidor na minha máquina aqui. Olha só. E aí Clique. você tem essa incrível funcionalidade de contar cliques. Caraca! É verdade. Já cliquei 15 vezes. E aí já tem um link aqui para eu aprender, Meter. Bacana. Mas eu não vou precisar ler isso aqui porque eu tenho o Até para vocês saberem, aí, quem não tem o Felipe à disposição, é, o tutorial ele é um passo a passo rápido para você pegar e já fazer. É, recomendo para todo mundo que nunca mexeu com o Meteor. E o guide já é o oposto. O guide ele já é uma coisa bem longa. E o legal do guide é que ele é opinativo. Né? O que isso quer dizer? Né? É, o pessoal do Meteor e a comunidade que escreve junto o guide eles dão opiniões de como você deve fazer as coisas, né? Então, não é uma questão só de certo ou errado, né? Porque certo ou errado é muito vago, né? Tem muita coisa certa. Né? Aí, não, ele vai te falar, ó, 
é tal coisa, faça de tal jeito. Então, para quem está muito perdido, não tem muitas referências, não tem aquele amigo que já conhece para perguntar, é, ajuda muito você se guiar, ele é dividido nos tópicos. Então, você consegue, ah, estou com uma dúvida de segurança em mídia. Então, tem um, tem um tópico ali de segurança. Então, é, isso é bem legal. Entendi. Legal. E, e você recomenda, então, você falou que recomenda para todo mundo, você recomenda para mim também, né? Que eu faço o tutorial aqui, em algum momento. Sim. É, talvez agora não, não precisa, porque ele é bem simplesinho, mas depois é importante fazer o tutorial também. Reforçar Legal. alguns conceitos que a gente vai falar. Estou aqui no Click Me. Se eu der um F5 aqui, ele recarrega de novo e volta para zero. Beleza. Então aqui não é, tem pergunta. Não é um código, mas provavelmente ele está guardando na sessão ou no próprio template. E aí quando você dá um F5, a sessão do Meter ela é resetada. É, esse objeto que chama Session. Ou se ele está guardando o template, também ele vai recriar o template. Mas a gente vai olhar o código, acho que é uma boa para entender esse pequeno código. Tá bom. 